Dobrodošli na kanal Belgrade City. Zapratite kanal klikom na prati. Podsjetimo se istorijata izgradnje ove crkve. Hram Svetog Save u Beogradu je najveći srpski pravoslavni hram. On se nalazi u istočnom delu Svetoslavskog trga na opštini Vračar u Beogradu. Podignut je na mestu za koje se smatralo da je kod Žahsinan Paša 1594. godine spalio mošte Svetog Save, osnivača srpske pravoslavne crkve. Zgradnja hrama je financirana dobrovoljnim prilazima, ali i plaćanjem doplatnih poštanskih markica, kao i značajnim direktnim donacijama države, odnosno Republike Srbije. Nedelek od hrama je parohijski dom, a tu će se nalaziti po planovima i predviđena zgrada patrijaršije. Ovaj spomen hram predstavlja organski deo savremene živopisne silovete Beograda, činići jedno od njegovih glavnih obeleža. O arhitekturi hrana. Hran se nalazi na kraju Beogradske linije Kalanegdan, Trg Republike, Terazije, Beograđenka, Hram Svetog Save. Izgrađen je u srpsko-vizantijskom stilu sa četiri zvonika visoka 44 metra. Visina vrha kupola iznosi 70 metara, dok je glavni pozlačeni krst visok još 12 metara, što vrhu hrama daje ukupnu visinu od 82 metra, a nadmorsku visinu od 134 metra, to je 64 metra iznad njevoa reke Save. Pog toga ova crkva zauzima istaknuto mesto na Beogradskom horizontu i vidljiva je sa svih prilaza gradu. Hram zauzima površinu od 4830 kvadratnih metara u prizemlju uz dodatnih 1500 metara na tri galerije na prvom njevovu. Postoji još i galerija od 120 metara na drugom nivou, na kome se nalazi ispoljašnji vidikovac koji se prostire oko cijele kupole. Hram se u pravcu istog-zapad proteže 91 metar, a u pravcu sever-jug 81 metar. Kupole su ukršene sa 18 pozlačenih hrstova u tri veličine, dok se u zvonicima nalazi 49 zvona iz austrijske zvonolivnice Grasmajer. Početak izgradnje. 40 godina nakon početne zamisli i 340 godina nakon spaljivanja mošti Svetog Save, izgradnja hrama je konačno započela u jubilarnoj Svetosavskoj godini 15. septembra 1935. godine, a patrijar Hvarnava izvršio srćanje temelja. Armirano betonske šipovi i podloga za temelje pobudeni su do početka marta 1937. godine. Temelji su većim delom urađeni iste godine, a za 1938. je predviđeno da se urade temelji oltarskog dela na sredini Braničevske ulice i da se urade zidovi do visine od 7 metra. Radovi su napredovali i do septembra 1938. godine zidovi su bili visoki 8 do 9 metra. Izgradnja je ponovo otpočela tek 12. augusta 1985. godine. Zidovi su podignuti do pune visine od 40 metara. Najveće postignuće je bilo podizanje centralne kupole teške 4000 tone. Ona je bila napravljena na zemlji, a zatim je zajedno sa pokrivačom od bakarnog lima i velikim pozlačenim krstom 
visokim 12 metara i teškim 4 tone, podihnuta i postavljena na zidove. Podizanje koje je trajalo 40 dana završeno je 26. juna 1989. godine. Gradja eksterijera je završena 2004. godine. Postavljene su zvona i prozori, a fasada je takođe završena. Međutim, te 2004. godine radovi na odrožnjoj dekoraciji tek su počeli.